到现在还在装无辜吗？你到现在还在装无辜？你说我这个重音是在“你到现在还在装无辜”吗？还是说“你到现在还在装无辜”？我这重音是在现在还是在无辜？用功不是这么用功的，你看看现在几点了？你现在最重要的就是放松和休息。可是，我今天听过郝总的声音以后，我是真的觉得他很厉害。我跟他比，真是差得太远了。他是科班出身，你是半路出家，不可以这么比的。不用紧张。我不是说紧张，我真的是觉得郝总他很厉害。如果郝总演女主角，那……过两天我就要和他一起搭戏了，我真的不想跟他相差太多。你这是在吃醋吗？没有，我是说认真的。跟我来。干嘛？干嘛？你看这些小鱼，嗯，它们好像都长大了。是啊，它们吃着鱼食，一天天慢慢长大。养分呢，是需要一个日积月累的过程，配音也是如此，需要长期练习，突击起不到任何作用。那你的意思是说，我比不上郝总？你看这条鱼。它是这里最小的，但依然很吸引人。这就是你，依然很光彩夺目。你不用跟任何人比，你的配音没有那么多条条框框，独一无二，就是你的优点。况且你在我眼里，就是独一无二的存在。嗯，你占我便宜。那，你也可以还回来。啊！隔壁是在干嘛？拆家吗？不是拆家，是在搬家。搬家？为什么要搬家？他说。不能让你知道，那可不行！我要去告诉瑶瑶。嗯，这个老顾，本来想跟他打声招呼，这么早就睡了。为了不让你告密，现在我不能放你回去。经过筛选和。郝总已经确定为女主的不二人选，我将郝总的试音也发到了菠萝首页上，得到了用户们的一致好评。剩下的配角也拟定出了人选，大家可以先看一下。接下来我们要录制的是女主和女二号的片段，各部门要做好准备。另外，我代表制作部，对郝总愿意为了项目重回配音圈表示感谢。我应该感谢大家才是。感谢大家给我这次机会。哎，郝总这样说就太谦虚了。郝总的回归已经上了我们菠萝首页的热搜了。<笑>刚才各位已经收到了今天要录制的忘川片段。散会，十五分钟之后，正式开始录音。
你到现在还在装无辜吗？现在只有我们两个。小妮，过来坐呀。嗯。好，我们准备开始吧。程律，你今日来的目的，我自然知道。可是我不会让你再见到子轩。你真的如此笃定，子轩心里的人是你吗？林墨寒，你不要太天真了。我今日一定要见到顾子轩，我要当面问个清楚。程律，当你那一日在众人面前用剑刺向子轩时，你们之间的恩恩怨怨，就已经结束了。而我这一次，也不会再让步了。我刺向他，我为什么要刺向他？难道你不清楚是何原因吗？都是因为你，因为你，林墨寒。我？难道不是你步步紧逼，才让我和子轩不得不承受世人的猜忌，才让子轩？陷入不仁、不义。林墨寒，你到现在还在装无辜吗？现在只有我们两个人，你不用惺惺作态。好，你不让我见到他，那我就先杀了你。你可以杀了我，但就算你杀了我，子轩也不会再见你。我要，我只要顾子轩再也见不到你。小宁，你怎么了？你这前面都不对啊！你不用太紧张，我能理解，信任吗？对不起，嫣然姐，但可是你前面的那些台词和剧本上标注的，好像不太一样。啊，那可能是我太进入角色了吧，忘了顾及你的感受了。可是小宁，配音不是朗诵，配戏你是要融入人物的情境，去把你的情绪自然而然的表达出来，而不是拿着台词照着念呢。我是可以配合你去放缓整体的节奏，但是整个项目拖不起啊，我需要你理解一下。对不起，嫣然姐。大家先休息一下吧。还是先停一下吧。嫣然，你今天的整体情绪也不太对，通篇节奏有点赶。你们第一次磨合，需要多点时间再找找感觉。小宁的情绪全都不对啊。他可能是有点紧张吧。没事，小宁。你毕竟是新人，经验还不足。没有受过专业的训练，别急，我可以陪着你慢慢找感觉。谢谢嫣然姐。你们第一次对戏，还是需要再磨合的。嫣然，这样吧，你出去休息一会儿，我帮小宁搭搭戏，帮他找一下感觉。现在的新人。真是很大的气性，什么都没准备好就敢跟老师搭戏，也不知道该说是太有进取心，还是好高骛远。新人能有顾总亲自来指导，也会进步的很快的。准备好了吗？开始了。嗯。程律，你今日来的目的，我自然是知道的，我是不会让你再见子轩的
。真的很少见到顾老师这么用心的教导一个新人，看来是很看重夏小宁了。顾总是怕他耽误进度，多费些心教导一下也是好的。又找我来干什么呀？不是都跟你们解约了吗？真是废。把砖啊，自己打开看看吧。你这什么意思啊？我可跟你说啊，我无功不受禄的。这次闹得这么不愉快，的确是我们的不对。不过现在这个状况，你也知道，我也没有什么其他的办法，能够给到你的补偿，只有这些了。行，算你们有点良心。其实啊，我一直都觉得您是最适合女二号的。您想想，她一个新人，凭什么能胜任女二那么重要的角色？这个我们不说，你也都懂，我们也没有办法。我就说嘛，以我的实力，怎么可能会输给一个新人呢？是，我是最看不得让公司变得乌烟瘴气的人。郝总。在你们公司，也就您又有能力又公平公正。这我倒不敢当，我不过就是为了公司能好，为了项目能好。这次叫你过来，其实是有件事情需要你帮忙。郝总，您放心，就冲您这么认可我，您的忙我帮定了。